വീണ്ടും എസ് എഫ് ഐയുടെ കാട്ടാളത്തം ഇത്തവണ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അടിവേരിളകുമോ പിണറായി വിജയനിൽ നിന്നും ബാറ്റൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതൊരു വലിയ മുൾക്കിരീടമായി മാറുമെന്ന ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും പുതിയ സംഭവങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ തലവേദനയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിന് എസ് എഫ് ഐയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കേരളത്തിലെ പൊതുജനം വരെ ചോദിച്ചിരുന്നു അത്രയ്ക്കായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് വരുന്നു എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കുന്നംകുളത്ത് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കോളേജ് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായാലും കുന്നംകുളത്തെ സംഭവം പഴഞ്ഞി സംഭവം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പഴഞ്ഞി എം ഡി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന് പിന്നിൽ സംഘടനയിലെ പടല പിണക്കങ്ങളാണെന്നാണ് സൂചന എന്ത് പിണക്കമായാലും കോളേജ് അടച്ചിടുന്നതിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠിപ്പ് മുടക്കിയാണോ ഈ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് അക്രമത്തിലെ പ്രതികളെന്ന് പറയുന്നവരുടെ വീടുകളിൽ പോലീസ് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ആരെയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല അതും ശരിയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇതൊന്നും കാണില്ല കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ അധീന വർഷത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു കോളേജിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിന് മോശമായ രീതിയിൽ പേരിടുന്നതും അവിടെ കൂട്ടം കൂടുന്നതുമായിരുന്നു തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണം അധ്യാപകർ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പരിഹരിക്കാനായില്ല പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയതോടെ ഇവരോട് എസ് എഫ് ഐ ഭാരവാഹികളിൽ ചിലർ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് മറുവിഭാഗത്തിന് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തടയാനും ശ്രമിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവസരവും സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകർ പറയുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിനും സമാനമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് കോളേജ് ഓഫീസ് ലൈബ്രറി വരാന്ത എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ ുള്ളത് അതൊന്നും ആരും കാണുന്നുമില്ല കേൾക്കുന്നുമില്ല കണ്ടെത്താൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നുമില്ല ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം കോളേജിനുള്ളിൽ തന്നെ ശക്തമാണ് അതായത് പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനമില്ലാത്തത് പോരായ്മയായി പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും വരുന്നവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തുപറ്റി പരുക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതി പ്രിൻസിപ്പൽ പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയാണ് സംഘം ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അക്രമി സംഘത്തിലുള്ളവരെ പരുക്കേറ്റവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പരുക്കേറ്റവരുടെയും ഇവരോടൊപ്പമുള്ളവരുടെയും മൊഴികളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന അക്രമം നടത്തിയവരെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ വധശ്രമത്തിനാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കേസുമായി ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ കരുതുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അവസാന നിമിഷം കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുമോ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനും നടപടികൾക്കും തടസ്സം നിൽക്കില്ലെന്ന് സി പി എം നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പഴഞ്ഞി എം ഡി കോളേജിന് അവധിയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ അധ്യയന വർഷം കലാലയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ചില കോളേജുകളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഇനിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇതിലൊക്കെ കൃത്യമായ നടപടിയെടുക്കണം കലാലയങ്ങൾ കലാപഭൂമി ആകേണ്ടതല്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാ